வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயோசாலஜி சாப்டர் நைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் ஆர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி ஸோ இன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் பயோ டெக்னாலஜி வி ஹாவ் சீன் அபவுட் மாலிகுலர் டயக்னாஸ்டிக் மெத்தட் மாலிகுலர் டயக்னாஸ்டிக் மெத்தட் மீன்ஸ் ஒன்ஸ் அகேன் ஐ வில் டெல் மாலிகுலர் டயக்னாஸ்டிக் மெத்தட் மீன் வி கேன் கால்குலேட் வி கேன் அசைன் ஆர் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த மாலிகுலர் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட் அண்ட் தயர் ரிலேட்டட் இம்யூனாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ தேர் பை வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ஆன்டிஜன் ஆர் ஆன்டிபாடி ஆர் த பேத்தோஜெனிக் பேக்டீரியா ஆர் வைரஸ் அண்ட் தயர் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஸோ வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த நியூக்ளிக் ஆசிட் ஆஃப் டிசீஸ் காசிங் பேத்தோஜன் டிசீஸ் காசிங் பேத்தோஜனுடைய மரபணுகளை நாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படி மரபணுகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு விதமான டெக்னிக்கை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த விதமான டெக்னிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிமரேஜ் செயின் ரியாக்ஷன் ஸோ இது வந்து ஒரு சங்கிலி தொடர் போன்று ஏற்படக்கூடிய ஒரு ரியாக்ஷன் தான் பாலிமரேஜ் செயின் ரியாக்ஷன் இந்த பாலிமரேஜ் செயின் ரியாக்ஷனில் நமக்கு விருப்பப்படக்கூடிய நாம் விரும்பக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் டிஎன்ஏவை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா மல்டிபிள் காப்பீஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் மல்டிபிள் காப்பீஸ் அப்படின்னு சொல்ல போனால் ஐடென்டிக்கல் க்ளோன்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல் காப்பீஸ் பில்லியன் கலர் ஒரு டிஎன்ஏ இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டிஎன்ஏ ஸ்பெசிஃபிக் டிஎன்ஏவை சிங்கிள் காப்பியாக இருக்கிறத பில்லியன் மடங்கு பல மடங்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் பல மடங்கு நாம் பெருக்கி கொள்ளலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதுதான் சொல்கிறாங்க ஸோ அதே போல் இருக்கக்கூடிய மல்டிபிள் காப்பீஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை உருவாக்கலாம் எந்த முறைப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்னா இந்த பாலிமரேஜ் செயின் ரியாக்ஷன் படி உருவாக்கலாம் இது வந்து ஒரு இன்விட்ரோ ஆம்பிளிஃபிகேஷன் டெக்னிக் இன்விட்ரோ அப்படின்னா இது லேபில் செய்யக்கூடிய உடலை விட்டு வெளியே அதான் லேப் உடலை விட்டு வெளியேனா அது ஒரு ஆர்கானைசத்துக்குள்ளே இது நம்ம செய்யலை அந்த ஆர்கானைசில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ கொண்டு வந்து லெபாரட்ரி கண்டிஷனில் லெபாரட்ரியில் நம்ம அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் அதனால தான் இன்விட்ரோ ஆம்பிளிஃபிகேஷன் டெக்னிக் அப்படின்னு இது சொல்கிறாங்க ஸோ இதை முத முதல்ல செஞ்சது நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் கேரி மொலிஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் இதை செஞ்சார் அவங்களுக்கு அந்த நோபல் ப்ரைஸுக்கான பரிந்துரைக்கப்பட்டார் நோபல் லாரியேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் ஒரு டென் இயர்ஸ் கேட்டு அவரை பரிந்துரைக்கிறாங்க சரிங்களா ரைட் ஸோ அப்போ இதை கண்டுபிடிச்சவர் கேரி மொலிஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த பிசிஆர் அப்படிங்கிற ஒன்றை கண்டுபிடிக்கிறார் ரைட் இந்த பிசிஆர் அப்படிங்கிறதுல ஒரு முக்கியமான மூணு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஒன்று டீநேச்சுரேஷன் ரெண்டாவது அணிலிங் மூணாவது ப்ரைமர் சிந்தசிஸ் ஸோ டீநேச்சுரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பிளவுபடுதல் டிஎன்ஏ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஹெலிக்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது அந்த டிஎன்ஏவை பிளவுபடுத்தும் ரெண்டாவது அணிலிங் அப்படின்னா ப்ரைமர் அந்த ப்ரைமர் வந்து என்ன ஆகணும் அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அதான் அணிலிங் அப்படிங்கிறது ப்ரைமர் சிந்தசிஸ் ஆர் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த ப்ரைமர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகணும் இதுதான் வந்து இந்த மூணு ஸ்டெப்ஸ் எதில் நடக்க போகுது அப்படின்னா இந்த பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷனில் நடக்க போகுது இதுவே திரும்ப திரும்ப நடந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மல்டிபிள் காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏவை பெற போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா ரைட் பாருங்கள் மொதல் ஸ்டெப்ஸு ஸ்டெப் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இதுதான் ஒரு டிஎன்ஏ இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஎன்ஏ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டேஷ் டு த்ரீ டேஷ் த்ரீ டேஷ் டு ஃபைவ் டேஷில் ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்குது சரிங்களா இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டை நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸுக்கு இதை அந்த சொல்யூஷனில் நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸுக்கு ஹீட் பண்ண போகிறோம் அப்படி நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸுக்கு ஹீட் பண்ணாக்கா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேஸ் பேர் நைட்ரஜனஸ் பேஸ் பேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நைட்ரஜனஸ் பேஸ் பேருக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் பாண்டு விலகி போயிடும் அப்படி ஹைட்ரஜன் பாண்டு விலகி போன பிறகு மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டு ரெண்டு ஸ்டாண்டும் இதே இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டு நடுவில் இருக்கக்கூடிய இணைப்பு ஹைட்ரஜன் பாண்டு அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் பிரிஞ்ச பிறகு ரெண்டு ஸ்டாண்டும் பிரிஞ்சு போயிடும் சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக மாறிடும் டபுள் ஸ்டாண்டு சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக மாறிடும் இப்படி மாறக்கூடிய இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் டீநேச்சுரேஷன் ஸோ டீநேச்சுரேஷன்னா என்ன நார்மலாக இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவை நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி சோ டிகிரி ஹீட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பாயில் பண்ண போகிறோம் அப்படி பாயில் பண்ணாக்கா அது
எல்லாம் பிரிஞ்சு போச்சு எல்லாமே டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருந்து இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிச்சு பிரிஞ்சு போச்சு எல்லாமே சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது இப்படி சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம உடனே கூல் பண்ண போகிறோம் அப்படி கூல் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அனீலிங் ப்ராசஸ் அனீலிங் அப்படிங்கிறது ஒட்டுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த அனிலிங் ப்ராசஸில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைமர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஎன்ஏ ப்ரைமர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நாம் ஏற்கனவே ரெண்டு பிரிஞ்சுது இல்லையா அதை வந்து டெம்ப்ளேட்டாக வச்சுக்கிட்டு இதை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் த்ரீ டேஸ் ஹெண்டில் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பாருங்கள் மேலே பாருங்கள் த்ரீ டேஸ் ஹெண்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது கீழேயும் பாருங்கள் த்ரீ டேஸ் ஹெண்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக ஸோ இப்போ ரெண்டு பிரி சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக பிரிஞ்சுது இப்படி சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக பிரிஞ்சதை டெம்ப்ளேட்டாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த டெம்ப்ளேட்டுக்கு தகுந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி த்ரீ டேஷ் ஹெண்டில் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் அனிலிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ப்ராசஸ் நேம் என்ன சொல்கிறாங்க அனிலிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது எக்ஸ்டென்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த ப்ரைமர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறது அதுதான் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ப்ரைமர் சிந்தசிஸ் ஆர் ப்ரைமரி எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ப்ரைமர் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த த்ரீ டேஷ் டூ ஃபைவ் டேஷ் நோக்கி என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ப்ரைமர் அப்படியே டெவலப் ஆகிட்டு வருது அதே மாதிரி கீழே ஸ்டாண்டில் பாருங்கள் த்ரீ டேஷ் டூ ஃபைவ் டேஷ் ப்ரைமர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன டெம்ப்ளேட்டுக்கு தகுந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா அங்கே பாருங்கள் டெம்ப்ளேட்டுக்கு தகுந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டு ப்ரைமர்லேருந்து டெவலப் ஆகுது அதுக்கு நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டேக் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு என்சைமே ஆட் பண்ண போகிறோம் என்ன என்சைம் டேக் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் அலாங் வித் செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ எழுபத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம் மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம் மெயின்டைன் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அது கூட டேக் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு என்ஜாய்மை ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படி என்ஜாய்மை ஆட் பண்ண உடனே அது என்ன பண்ணுது த்ரீ டேஷ்லேருந்து ஃபைவ் டேஷ் வரைக்கும் அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் டெவலப் பண்ணுது அது மாதிரி இங்கே பாருங்கள் த்ரீ டேஷ்லேருந்து ஃபைவ் டேஷ் வரைக்கும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் மேலே பாருங்கள் த்ரீ டேஷ்லேருந்து ஃபைவ் டேஷ் வரைக்கும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டை டெவலப் பண்ணி நமக்கு டெம்ப்ளேஷன் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் டெம்ப்ளேஷன் அப்படின்னு ரெண்டாக உடஞ்சிது மறுபடியும் டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக மாறிடுச்சு பாருங்கள் மறுபடியும் டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக மாறிச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் மறுபடியும் டிஎன்ஏ இருந்துச்சு ரெண்டாக உடச்சோம் அடுத்தது என்னாச்சு அதில் ஒரு எக்ஸ்டன் ப்ரைமரி டெவலப் ஆச்சு அந்த ப்ரைமரி எக்ஸ்டன்ட் ஆச்சு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டேப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டு வந்தது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டு வந்து நமக்கு ரெண்டு டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் தான் இப்போ நமக்கு ரெண்டு டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டாக டபுள் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டு ரிப்பீட்டட் இல்லையா ரிப்பீட்டட்னா என்னது திரும்பவும் டீநேச்சரேஷன் பண்ணுறோம் திரும்பவும் அனிலிங் பண்ணுறோம் திரும்பவும் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ இது மாதிரி திரும்ப 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 நம்ம ரிப்பீட்டடாக நம்ம இதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஒரு டிஎன்ஏவை பல காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ பில்லியன் காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏவை நம்ம மாற்றுறோம் ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க பிசிஆர் டிஎன்ஏ ஆம்பிளிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு டிஎன்ஏவை பல மடங்கு டிஎன்ஏவை மாற்றுவதற்கு பேர் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் நல்லா நாம் வச்சுக்கோ சவுண்டு ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறது ஆம்பிளிஃபையரை யூஸ் பண்ணுவோம் எதுக்கு அந்த சவுண்டு அதிகப்படியாகிறதுக்கு ஸோ ஆம்பிளிஃபையர் அதிகமாக யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணி பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கரில் போடலாம் அவ்வளோதான் அந்த சவுண்டு ஒன்றும் நல்லா எக்ஸ் எக்ஸாகரேட் ஆகும் அதே மாதிரி தான் இங்கே டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ அதை அதை மல்டிபிள் காப்பீஸாக மாற்றுறோம் அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் டிஎன்ஏ ஆம்பிளிஃபிகேஷன் இந்த டிஎன்ஏ ஆம்பிளிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன டெக்னிக் எடுக்கிறோம் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் சார் டிஎன்ஏ மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா சார் ஆர்என்ஏ பண்ண முடியாது சார் டாலரமாக பண்ணலாம் ஆர்என்ஏ டாலரமாக நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ ஆர்என்ஏவை இந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபை பண்ணால் அதுக்கு பேர் ரிவர்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பிசிஆர் அதுக்கு பேர் என்னது ரிவர்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பிசிஆர் ஸோ டிஎன்ஏவை மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா ஆர்என்ஏவை நம்ம ஆம்பிளிஃபை பண்ண முடியாதா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்தால் இல
எம்ஆர்என்எல் வந்து ப்ரோட்டீனாக மாறுவதுக்கு பேர் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸோ ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இல்லையா ஸோ அப்போ பாருங்கள் இந்த எம்ஆர்என்எல்லேருந்து மறுபடியும் டிஎன்ஏவாக மாற்ற போகிறோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எம்ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது டிஆர்என்ஏ சாரி டிஎன்ஏ ஒரு காப்பி தான் ஒரு பக்க காப்பி தான் எம்ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது இல்லையா அப்போ நம்ம இந்த எம்ஆர்என்ஏவுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் எடுக்க ஆரம்பித்தோம்னா நமக்கு டிஎன்ஏ கிடச்சிடும் அப்படி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் எடுத்த எம்ஆர்என்ஏ சாரி டிஎன்ஏவை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சிடிஎன்ஏ ஸோ சிடிஎன்ஏ அதாவது எம்ஆர்என்ஏலேருந்து இப்படி தலைக்கீழே போய் டிஎன்ஏவை பிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எப்படி நம்ம பிடிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்ஜாய்மை பயன்படுத்தி எம்ஆர்என்ஏல வந்து மறுபடியும் நம்ம எதை கண்டுபிடிப்போம் டிஎன்ஏவை கண்டுபிடிப்போம் அந்த டிஎன்ஏ பேர் என்னது சிடிஎன்ஏ சிடிஎன்ஏனா என்ன காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிஎன்ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்ரினா என்னது எம்ஆர்என்ஏ இருக்கு அதுக்கு தகுந்த பேஸ் பேரை கொண்ட ஒரு ஸ்டாண்டு அதுதான் என்னன்னு சொல்றோம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது ஒரு டிஎன்ஏவா காட்டுது ஸோ அதை தான் நம்ம சிடிஎன்ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவுனிங் இதான் எம்ஆர்என்ஏ இந்த எம்ஆர்என்எல்ல பேஸ் பேர் இருக்கு அந்த பேஸ் பேருக்கு ஆப்போசிட் பேஸ் பேர் வரும் அந்த பேஸ் பேருக்கு ஆப்போசிட் பேஸ் பேர் வந்து ஸ்டாண்ட் வரும் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எம்ஆர்என்ஏலேருந்து வந்ததுனால இந்த டிஎன்ஏ வந்ததுனால காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிஎன்ஏவை அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக நம்ம பிசிஆர் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபர்தராக பிசிஆர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நமக்கு தெரிய வருது ஸோ நிறைய எம்ஆர்என்ஏ வச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இந்த டிஎன்ஏவை கண்டுபிடிச்சி பிசிஆர் பண்ணுறாங்க சரியா ஆர்என்ஏவை ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணால் அதுக்கு பேர் என்ன ரிவர்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் பிசிஆர் அப்படின்னு சொல்லி ரிவர்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பிசிஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசிஆர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அது டிஎன்ஏவில் எப்படி நடக்குது ஆர்என்ஏவில் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிசிஆரை வச்சு எப்படி டயக்னாஸ்டிக் ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கும் தேங்க்யூ